Pag ganitong kapaskuhan, magandang reviewhin yung mga malalalim na bagay. Kasi punong-puno na naman tayo ng pag-review ng mabababaw na bagay tungkol sa kapaskuhan. Kaya magandang suriin yung deeper theologies of why we celebrate Christmas. Matthew 11:29 to 30 Sabi ng Panginoong Yesus, Learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. At yan ang tunay na malalim na diwa ng Kapaskuhan. Tayo'y uh, nagsasaya dahil dumating ang ating tagapagligtas, hindi lang tagapagligtas mula sa kasalanan, kundi tagapagligtas mula sa napakahirap na religiosity na pinauso ng mga Israelites. Everything I commanded you, which is really the gift of Christmas. Father, we thank you that we have something to celebrate, something great and big and wonderful. Turuan niyo kami, Panginoon, na lalo ma-appreciate ang halaga, hindi ng pecha, hindi ng okasyon, kundi nung ipinagdiriwang ng okasyon na ito. That you have given your people rest through your Son, Jesus. Be our speaker, our teacher, our healer. In the name of Jesus, your Son, we pray with thanksgiving. Matthew 28:18 to 20. Then Jesus came to them and said, "All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age." Ako ilaging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Itong Matthew 28, 18, ay Paskong Pasko, bagamat bihirang kinokonek ng marami. Sabi niya, all authority, meaning all jurisdiction, command, control, power, all right, in heaven and on earth, is given to me. So wala nang kapangyarihang hihigit pa sa kapangyarihang taglay ng Panginoong Jesus. Philippians 2, 9 to 11, God exalted him to the highest place, and gave him a name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, in heaven and on earth and under the earth. And every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord. Ubud ng linaw, yung dalawang verses na yan, or cluster of verses, sinasabi ang lahat ng kapangyarihan ay na kay Jesus. Lahat ng kinikilalang makapangyarihan ay dapat pasakop kay Jesus. At lahat ng ating niyuyukuan na kapangyarihan ay dapat iyuko sa pangalan ni Jesus. Therefore, wala tayo dapat pinaniniwalaan, sinusundan na hindi sumusunod kay Jesus. Dapat lahat surrendered to Jesus para mo sukuan at sundin din. Matthew 28:19, Go and make disciples. The goal there is the mission, the action, which has been the favorite focus of many, many teachers and theologians. Kaya sobrang obsession with missions, puro go, go, go. At ang sinabi, to all nations, which in Greek, ta'ethne, which means nation, people, non-Jews, Gentiles, foreigners. In other words, pinapapunta ni Jesus ang kanyang mga mga ngaral, to all identities, all races, all societies, all genders, all communities, walang puera. And this is revolutionary dahil ang teaching ng mga Hudyo sa kanilang mga katuraan ay ipang kanila lang. Na sila lang ang kausap, sila lang ang kasundo, at sila lang ang favored. Yung sinabi ni Jesus na all nations, napakalaking departure yon from the tradition of Israel. Kaya dapat natin isipin that Jesus really led a very powerful spiritual revolution not to keep the status quo, not to keep the traditions, but to break the walls to make God and godliness available to all. Acts 1.8 Sabi ni Jesus, You will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. So lahat kasali. Nung si Jesus ay isinilang, yung pagkakakilala ng mga Israelita na kanila lang ang Diyos, kanila lang ang mga kasulatan, kanila lang ang kabanalan, at kanila lang ang kaligtasan, lahat yun ay pinawalang bisa ni Jesus sapagkat ginawa niya ang lahat ng ito para sa lahat ng tao. Everywhere. John 1.12 
Yet to all who did receive him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God. Kasi yung mga Israelita, sinasabi nila, sila lang ang anak ng Diyos. Sila lang ang anak ni Abraham. Sila lang ang anak ni Moses. Therefore, sila lang ang may-ari ng lahat-lahat. Pero sabi ng John 1.12, nung si Jesus ay isinilang, nilinaw ng Ama sa langit na ang lahat ng mananalig sa Kanya ay magiging anak ng Diyos. Israelita man sila o hindi. Ano man ang kanilang kalagayan sa buhay, ano man ang kanilang katayuan. Therefore, by the birth of Jesus, a new identity, a new nation, a new human race, if you might want to call it, has been born. This is the family of God. An invisible family, an invisible nation without borders, na ang tanging entry door mo ay faith in Jesus. Kasama ang lahat dito. Abot at sakop ang lahat ng teachings ni Jesus. Walang puwera, walang exclusiveness. On the other hand, para ma-appreciate natin kung anong ibig sabihin ng abot ang lahat, sino lang ang sakop ng teachings ni Moses? Kasi yun ang lahat ng contrast. Deuteronomy 5, to 6 Tinipo ni Moises ang buong Israel at kanyang sinabi, Bayang Israel. So sino ang kausap? Bayang Israel, dinggin ninyo ang kautosan ng mga tungtunin ibinibigay ko sa inyo ngayon. So kanino binigay? sa Israel. Unawain ninyong mabuti at tuparin ang mga ito. Ang Diyos nating si Yahweh ay gumawa ng kasunduan sa atin sa bundok ng Sinai, hindi sa ating mga ninuno, kundi sa ating nabubuhay ngayon. So nilinaw ni Moses, ito ay para sa inyo specifically, this generation that got out of slavery, kausap kayo ni Yahweh. At sinabi niya, ako si Yahweh ang naglabas sa inyo sa Egypto at nagpalaya sa inyo mula sa pagkaalipin. So malinaw na malinaw kung sino ang kausap, kung sino ang sakop ng kasunduan at ng utos, Israel na pinalaya mula sa Ehipto. Kung bakit naman sa kasaysayan lahat ng nae, bansa ay sumali sa usapang yon hindi naman sila yung kausap. So yung mga batas na yon na pinalaya ni Jesus ang Israel, yung mga hindi Israelita, belatedly, sumako, nagpasakop at sumali pa. Samantala, yung mga Israelites nga pinalaya na ni Jesus, yung mga hindi-Israelites, by becoming Christians, had unwittingly gotten themselves into this kasunduan na hindi naman sila ang kausap. Israel's theology of its election, so to speak, they believe, implies that to them, sa kanila, sa ganang kanila, the Jewish scriptures are theirs, and for them alone, malinaw yan sa kanila. Kaya mga Israelites, sa buong panahon, hindi naman nagmimisyon. Hindi sila nang convert ng mga tao. Wala silang mga massive global missions. Kasi sa kanila, yung kasunduan pang kanila lang. Malinaw yun sa kanila. But Jesus gives a new command for all people. At sinabi niya, All these teachings of mine, you have to bring to all the nations. So hindi na niya inilimit ang Israel at ang lahat ng non-Israelites sa teachings lang ni Moses at ang tradisyon ng Israel, kundi pinalitan niya ng kanyang new command at ngayon pinalitan niya ang audience all of the world. At yun ang kahulugan ng Pasko. Sabi ng mga anghel, peace on earth. Hindi lang peace for Israel, hindi lang peace for a very select few, nyo peace for all nations. As many as received Him, who believed in His name, He gave the right to become children of God. Yung pader na nagkukulong, ikinulong ng tradisyon ng Israel ng mga blessing na pang kanila lang sa kanilang paniniwala ay binuwag ni Jesus at ang lahat ay pinalalapit sa Diyos sa pamamagitan ng bagong paraan, hindi pagsunod sa mga batas ni Moses, kundi pagtanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. And of course, sa Matthew 28, in-include pa yung baptize. Baptize them. This is another overemphasized portion of the teaching. To the point na pinag-aaway-awayan ng mga sekta kung ano ang tamang dami ng tubig sa pagbabaptize. Pero merong bahagi ng utos na ito at katuroan na neglected ng marami. Yung sabi ni Jesus na, teach them to obey everything, meaning every teaching that I commanded. yung utos ni Jesus. Sabi niya, pinapuputa ko kayo sa lahat ng lugar at ituro niyo ang lahat ng aking katuruan 
Pero, in the last 2,000 years, the so-called Christian missionaries have been going on everywhere, pero ang turo nila, hindi lang turo ni Jesus, daladala rin nila yung turo ng iba, nakahalo ng mga turo ni Moses, kaya nakakalito. Ang sabi niya, teach them everything I commanded you. Hindi niya sinabi yung kinuman sa inyo ni ganito, ni ganyan, ni ganun. Sabi niya, I, si Jesus. Therefore, yung I na yon is not Moses, is not Peter, is not Paul, is not James, is not anyone else. But this is hardly given attention. At lahat ng turo na ito, pinaghahalo-halo sa teaching ni Jesus, kaya ang confusion, nag-aaway-aaway mga Christian, nagbabato-batuhan, at lahat naman may mga verses na pangahawakan. Pero ang itatanong mo, yung bang ibinabato mo sa akin, e turo ba yan ni Jesus? The teachings of Moses, of Paul, of James, etc., are binding to the Jesus followers when and only when such teachings submit to the teachings of Jesus. Hindi baliwala ang mga katuroan ni Moses, nila Pedro, nila Pablo, lahat-lahat. Hanggat yun ay mga nakasuko sa katuroan ni Jesus. Because remember, Jesus is the name above every name. That in His name, every knee will bow. And all teachers and teachings will have to bow at the teachings of Jesus. Therefore, the names of Moses, Paul, and James are authoritative. Yes, but only when such names submit to the name of Jesus and the meaning of that name. The authority of these many great religious leaders are great as long as their knees bow to the name of Jesus. Kaya nga, is the name above every name, the Lord of Lords, the King of Kings. At ito ang confusion ng Christianity for the last 2,000 years. Hindi nila alam kung nakaninong allegiance nila. Sinabi ni Jesus, forgive. Sabi ng isang apostle, give them to Satan. So anong gagawin nyo? Give nyo to Satan. Sinabi ng Panginoon, accept them. Sabi ng isang apostle, reject them. Kaya nakakalitulito. Kaya maraming divisions within Christianity because not all of Christianity is 100% solid Jesus. Halo, halo ang mga teaching. John 8, 56-59 Sabi ni Jesus, Your father Abraham rejoiced at the thought of seeing my day. He saw it and was glad. Sabi niya, your father, ha? hindi niya sinabing awar. Kasi ang father niya, ang father in heaven, hindi siya surrendered kay Abraham. At siyempre, nag-react yung mga Jew. You are not yet 50 years old, they said to him, and you have seen Abraham? Very truly, I tell you, Jesus answered, before Abraham was born, I am. At this, they picked up stones to stone him, but Jesus hid himself, sleeping away from the temple grounds. A classic example of people loyal to Abraham and being murderous to Jesus. Kasi hindi nila nauunawa that the name of Abraham is to be surrendered to the name of Jesus. Pero sinabi nga ni Jesus, before he was born, I have already been. And John 1 tells us, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Hindi lang nila yon nagagap. Hindi nila naunawa. Acts 5, 27-29 The apostles were brought in and made to appear before the Sanhedrin to be questioned by the high priest. We gave you strict orders not to teach in this name, meaning the name of Jesus. He said, Yet you have filled Jerusalem with your teaching. So kanina, authority name, Abraham, surrendered to Jesus. Ngayon, authority name, Sanhedrin, the ruling class of Israel, the ruling institution. And the high priest, the most celebrated personality in Israel. So, yung temple, yung Sanhedrin, yung high priest, sabi nila, sinabi na sabi sa inyong huwag kayo magtuturo sa pangalan ni Jesus. So, the words of the Sanhedrin and the high priest, meaning the temple itself, Peter and the other apostles replied, we must obey God rather than human beings. So clear kila Pedro, yes, authoritative ang temple, yes, authoritative ang high priest, yes, authoritative ang Sanhedrin, but not over the name of Jesus. And God wants us to preach Jesus, sa kanya kami submit hindi sa inyo. Clear. Luke 9, 54-55, when the disciples James and John saw this, that they were unwelcome in some villages, they asked, Lord, do you want us to call fire down from heaven to destroy them? But Jesus 
turned and rebuked them. Ano yung moral lesson? Si James na to, tsaka si John, ang gusto nila paulan na ng apoy yung mga baryo na hindi tumatanggap sa kanilang pagtuturo. Pinagalitan sila ni Jesus. So you see, James and John, their teachings, their ideas, have to be surrendered to the teachings of Jesus. Dapat clear yun. Pag ang katuroan nila hindi maka-Jesus, hindi ka na obligadong sundin yun. Sila nga napagalitan eh. Kasi un-Jesus yung ginagawa nila. But according to tradition, very Christian, kasi Christian tradition is used to doing all kinds of murderous activities against those people who have other forms of belief. Christianity as religion has been so murderous in many ways. Associated with many un-Jesus ideas. Kaya dapat salain ng lahat ng 2,000 years of Christian history sa katuroan ni Jesus para maging dalisay, maging puro ito uli. Matthew 16, 22-23 Peter took him aside, meaning when Jesus said he would go to Jerusalem and die there, and began to rebuke him. Never, Lord, he said, this shall never happen to you. Jesus turned and said to Peter, Get behind me, Satan. You are a stumbling block to me. You do not have in mind the concerns of God, but merely human concerns. This is Peter, de facto leader of the apostles. Pero ang kanyang iniisip, kabaligtaran ng layunin ni Jesus. Kabaligtaran ng mission ni Jesus na mamatay para mabayaran natin mga kasalanan, to satisfy all the requirements of the law, to set us free from the punishment of the law. Pero sabi ni Peter, no, hindi ko kayo papayag mamatay. Love, love ko po kayo, Lord. You will never die. Sabi ni, ni Lord, umalis ka dyan, Satan. Yung sinasabi mo, hindi yan ang kalooban ng Diyos. Imagine, Peter na yun, napagsabihan pang Satan sa kanyang idea. It means, lahat ng idea ni Peter, kailangan isabit mo kay Jesus at yung Papa sa langan sundin mo. Kasi marami rin siyang idea na hindi maka-Jesus. E di lalo na yung mga taong sinasabi, sila ay successor ni Peter. Si Peter nga mismo nasabihan ng ganito eh. Yung human being ka pa lang na sinasabi mong successor ka niya, paano ngayon magiging lahat ng sinasabi mo ay tama na walang mali? Eh si Peter nga nagkamali. So ang katuroan ng lahat ng sumusunod kay Peter, representative so-called ni Peter, dapat pa rin salain sa katuroan ni Jesus. Napakarami mga religious wars at mga pagpatay sa mga mananampalataya ng ibang kulay at paraan ang ipinapatay ng simbahan. So sasabihin niyo, Yun din ang kalooban ni Jesus. Dapat salain din yun. John 14, 23. Jesus replied, Anyone who loves me will obey my teaching. My Father will love them and will come to them and make our home with them. Ang to dahil daw na pag-ibig kay Jesus ay pagsunod sa kanyang katuroan, which means hindi pagsunod sa mga katuroan, hindi sang ayon sa kanyang katuroan sino man ang pinagmula ng katuroan na yon pag hindi maka Jesus yon ay hindi dapat sundin John 21:22 Jesus answered you must follow me meaning not anyone else kaya napakahalaga ng ating lagi nang ipinapaliwanag na Jesus filter na lahat ng katuroan nino man mga kasulatan ay salain sa katuroan ni Jesus at yung papasa, which means loving, kind, accepting, yun ang ipamuhay. At yung mga hindi papasa, ilagay na lang sa library, sa file, going reference, pero hindi kailangan nating to kill or die to obey them if they are not surrendered to the teachings of Jesus. Never mind whoever said those teachings. Because Jesus is the only Son of God. He's our only Savior. He is the way, the truth, and the life. Wala dapat contest at walang confusion kung paano natin tatanggihan ang mga katuroang baligtad sa katuroan ni Jesus, labag sa katuroan ni Jesus at bumabangga kay Jesus. At sabi ng Panginoon, And surely, I am with you always to the very end of the age. So niya, sundin niyo ang lahat ng ito. Katuroan ko ang ikalat ninyo, ipamuhay ninyo, at ako'y makakasama niyo hanggang sa pag wawakas ng panahon. Now, the Greek for end of the age, which you have to see in Greek, telos tis ilikeas, means end of time. 
end of a period, end of an era. It doesn't mean end of the planet nor end of the world. Dapat malinaw yan. Kasi laging may mga nasasabing end of the world, end of the world, end of the world. Actually, ang sinabi ni Jesus ay end of the age. End of a certain era. Halimbawa, a end of the temple age. End of the age of the priests. End of the age of animal sacrifices. End of whatever period. Kasi nung unang panahon, pag sinasabi nilang end of time, hindi nila ibig sabihin end of the planet. Kahit yung mga iba, some years ago, natakot dahil sabi daw ng Mayan calendar, mag end ng world. Kasi hanggang doon lang yung kalendaryo nila. Tapos natakot sila, lumampas naman yung araw na yun, natakakailang taon na ngayon, di pa nag end yung planet. Because end of the world, to the ancients is an end of an epoch, end of an era. Halwa, panahon ng hapon, panahon ng kastila, hindi ng lahat ng panahon. So ang tinutukoy ni Jesus, the end of time is the end of whatever time he was referring to. And when you look at history, it is very probable that he meant end of the temple, end of the temple sacrifices, end of the leadership of the priests in Jerusalem. And really, it ended just a few years after he went back to heaven. Yung end of time, end of the age, yan ang translation ng world English. Worldwide English version, ng New International Version, ng Easy to Read Version, ng NASB, maging ng New King James Version, at ng Revised Standard Version. Yung gumagamit lang ng End of the World is the CEV, the Contemporary English Version, the Living Bible, and the Old King James Version, which was very, very popular. Ang nagpausa ng End of the World, a King James Version, which... Pinalitan na rin nila sa New King James Version. Naging end of the age na rin. Because if you're going to use and apply scholarship in the Greek language, talagang end of time yon, hindi end of the world. So ang dami-daming unnecessary fears that were born or out of a translation of a word. But that is not our topic now. We should meet again for this extended topic. Meanwhile, some first-generation Christians tried to graft and submit Christianity to Jewish teachings and traditions. Handyan pa lang, sariwang-sariwa pa ang bakas ni Jesus, yung mga Kristiyano nung early church, ipinapasok na uli nila yung mga laws of Moses, laws of Judaism, at sari-sari, into the Christian church. So ang naging bunga nun, confusion, stress, trouble, quarrels, and fights. But again, this is another topic. You see, ang dami-daming topic. Kaya kung minsan meron tayong message fiesta, yung isang maghapon, puro message lang tayo, dahil ang dami nating kailangang oras sa pag-usapan, pero kulang ang ganito mga panahon. Well, in fact, some apostles and leaders would do the same. Sa panahon pa lang nila, marami nang nagpapasok ng ibang ideya. Bagong-bago pa lang ang Christianity, yung mga Hudyon na naging Christian, pinipilit nila na magpa-circumcise. Yung mga Gentiles na naging Christian, pinipilit nilang ipasok ang kanilang dietary laws uli, ang kanilang mga iba-ibang tradisyon. Some of them nagtagumpay. Pinasok ulit nila yung Sabbath, na kinansel na ni Jesus for the convenience of people. Ipinasok na nila yung mga bawal na kainin, na kinansel na ni Jesus for the convenience of people. Ang aga-aga pa, ibinalik nila ang marami mga batas na yon. Kaya sabi ni Paul sa Galatians 5, 1-10, to Malaya tayo mula sa mga batas na yan dahil pinalaya tayo ni Kristo. Kaya magpakatatag kayo at wag nang paalipin pang muli. Akong si Pablo ang nagsasabi sa inyo, kapag nagpasakop kayo kay Moses, binabaliwala ninyo si Kristo. Binabalaan ko ang lahat ng taong susunod sa isang kautosan ni Moses, tungkulin nilang sumunod sa buong kautosan. Kayong nagsisikap na maging matuwid sa pamamagitan ng pagtupad sa kautosan, inihihiwalay ninyo ang inyong sarili kay Kristo at napalayo kayo sa kagandahang loob ng Diyos. Ubo ng linaw na sinabi ni Pablo. O oh, gusto niya ng law ni Moses, sige sundin niyo yung isa. Pero oras na sinundan niyo ang isa, susundan niyo lahat. Ang dami niyan. Because if you fail in one, you will fail in all. So either everything or nothing. And Jesus died to set you free from that law. Why are you trying to go back to it? Kaya sabi niya, iniisdab niyo ang kamatayan ni Jesus, ang pagdurusa niya, ang kanyang pagdugo, ang kanyang pagkakasugat. Pagka ni isa sa mga kautosan ni Moses, ibinalik niyo pa sa buhay niyo. Acts 15, to 35 sabi ni Pablo, matapos magtalo, sabi ni Pedro, matapos magtalo-talo sila, bakit sinusubok ninyo ang Diyos? 
Bakit ninyo ni aatang sa mga mana ng palataya ang isang pasaning hindi na kayang dalhin ng ating mga ninuno at hindi naman natin kayang pasanin? At yun yung mga kautosan na naman ni Moses. And take note, brothers and sisters, 2,000 years of church history, more laws were added by all denominations. Pati haba ng buhok, pati kung anong hairstyle, pwede ba mag-makeup, pwede ba mag-lipstick, gano'ng kahaba ang laylayan ng mga palda, pwede ba magpantalo ng mga babae, ano bang kakainin sa Lord's Supper, may harina o wala, yung bang umaalsa o hindi. Sa baptism ba, pwede yung turok, pwede buhos, pwede bang lunurin yan. Ang dami-daming idinagdag. Pag member ka ng choir, hindi pwede magpaligaw. Ganun. Kaya iba tuloy ay mag-choir. Pagkaganito, pagkaganyan. Ito lang ang version, wala nang ibang tamang babasahin na version. Lahat yan idinagdag ng mga Kristiyano daw. Kaya may pagkakaiba yung Christianity at Jesusness. Kasi sa Christianity, halo-halo pa ang lahat. Parang chapsoy, bulang lang, lahat na. Kaya sinasala mo ang matirayo ng Jesusness. Because yun ang teaching ni Jesus. Sabi niya, teach them to obey everything I commanded you. Jesusness, hindi Mosesness, hindi Paulness, hindi Peterness. Pagkamat may mga teaching ang Moses, ang Paul, ang Peter na makahesus. E di sundin yun. Pero yung hindi, dapat ilagay na sa library. Kasi sabi niya, iniwawala, iniwawala ninyo ang inyong sarili sa kabutihan ng Diyos pag bumalik kayo sa ganyang mga legalidad. Kaya sabi ng Panginoon sa Matthew 28, 18-20, Jesus came to them and said, I am with you always to the very end of the age. Ibig sabihin, huwag niyong kakalimutan na matay ako para kayo lumaya. So, Jesus is always with us to set us free, to keep us free, very, very important, and to save us from condemnation by the law. Kaya yung mga tao, Kristiyano na, mana ng palataya na, punong-puno pa rin ang guilt sa mga kulang nila sa buhay, nalilimutan nila that Jesus already paid for all our sins. Sa takot nila na may umabuso, sa takot nila na mayroong magsamantala doon, ang ituturo na lang nila ulit strictness. Pero hindi na yun Jesus ha, Moses na yun. Hindi pa talaga natin kaya magturo ng kabaitan ng Diyos, pagpapatawad ng Diyos, ng walang panakot, walang blackmail. Hindi ba natin pwedeng payagan ng kapwa natin na mag-enjoy talaga ng rest, ng freedom because of the work of Jesus? Lagi na lang tayong overprotective, natatakot tayong mag-abuso sila, so lagyan na lang natin ng mga bawal uli at mga pader dahil baka sila umabuso. Pero si Jesus, hindi niya concern yun. Sabi niya, did anyone condemn you? At sabi ng babae, no one sir. Well, I won't condemn you either. Go and live your life of sin. Pero lagi natin gusto mang condemn. Gusto natin mang control. Huwag po kayo magturo niyan. Baka sobrang lumuwag ang buhay nila. Baka sobrang silang mag-enjoy. Pero yung turo ni Jesus, ang dapat natin ituro. Yun ang Pasko. Pero kung mayroong Pasko-Pasko, tapos pinag-alo-halo mo uli yung mga laws na nakakasakal, nakakagilty, nakakapanakot, eh di kalahating Pasko lang yun. Ang tawag lang doon, pas. Na hindi ko naman maintindihan yung mga tao, yung salitang pastor, pas. Dalawang sila bulang eh, huwag ka na magtipid, pastor na lang. Pas, pas. Akala ko kung sino yung tinatawag, ako pala, pas. Diba? Tapos ispilin lang yung pastor, PSTR pa. Konting bawal sa lang idadagdag nyo, hindi pa buuin. Ang dami-daming mga ganong mga kung ano-anong kaugalian na hindi natin sinusuri. But keep this in mind, Romans set us free. Bible, the book of Romans, Jesus, and even Paul tells us, how free we have become. Romans 8, 33 to 34. Who can accuse the people of God? The people God has chosen. No one. God is one who makes them right. Who can say that God's people are guilty? No one. Christ Jesus died for us, but that is not all. He was also raised from death, and now He is at God's right side, speaking to Him for us. So keep this gift in mind and keep this gift at hand that Jesus lives to make intercession for us. Lagi-lagi na sa pagsisikap natin na dadapa tayo, nagkukulang, nagkakamali. Don't forget, Jesus is at the right hand of the Father interceding for us. Meron tayo naging pagkukulang, may pagkakamali. Sabi ni Jesus, charge to me, di ba? Sabi ni Jesus sa Father, paid na yan. Sabi ni Jesus, charge to me. Huwag natin kakalimutan what it means to have Christmas. Of course, hindi yan dapat pagsamantalahan para tayo magwala sa buhay. 
Pero sa mga pagsisikap natin, magiging kulang at kulang talaga yan dahil tayo'y tao and God remembers that we are dust. And that's when you apply na meron kang Savior. At ang ipapaalala natin sa ating kapwa, pag nadadapa, nagkakamali, na sila man ay may Savior, hindi ang ipapaalala natin, paparusahan sila, papagalitan sila, mananakot tayo, at magpapahirap sa kalooban ng tao, hindi yun ang dala ni Jesus. Sabi niya, I came to bring you peace. I give you rest. Be at peace with your humanity. Alam kong human ka. Kaya may John 1, at may mga kung ano-ano pa mga chapters. Kaya may nagsasabi na, if we are a failure, Remember that we have a Savior. John 8, 36. So if the Son sets you free, you will be free indeed. Do not join religion only to be chained, only to be made guilty, and only to be condemned. Kasi para kang kumuha ng batong ipinukpok sa ulo mo. Sasali-sali ka para ka lang maalipin, para ka lagi matakot, lagi kang pagalitan, at lagi kang pagiltihin. Bakit mo gagawin yun? Samantalang, Jesus came to set you free. But you know why religion does it? Because religion is one foot kay Jesus and one foot kay Moses. Kaya may mga ganong elements. Kaya dapat linawin. Hindi tayo kontra Moses, of course. Ang dami niya magagandang katuroan. Ituloy. Pero yung mga un-Jesus, yung mga batuhin na nagkasala, ipuera sa camp, iwan yung mga ganon, hindi na yung Jesus. Dapat na yung ilagay sa history. Hindi kasali ang Jesus people sa mga usapin ng Jewish law. Unless the teachings of Jesus say so, affirm and fulfill those teachings. Because Jesus set us free, not only from sin, but also from the Jewish law. Dapat yun pakaisi-isipin. Matthew 5.17, Do not think that I have come to abolish the law of the pro and the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them, which in many ways, Jesus actually the fulfillment, minodify, iniba yung application, pinabait, or inilagay na lang sa history. Sabi niya, mahalaga i-apply niyo ang Jesusness because it is the one that will set you free, that will give you peace, and will make you loving and accepting. Because the fulfillment is the Jesus way, because Jesus is the way. And the way of Jesus is love, forgiveness, and rest. Dapat doon ang ending ng mga ginagawa natin. So receive, enjoy, and share this gift of Christmas. Understand what it means that the gift of Christmas is the teaching of Jesus. Pure. And all other teachings must be filtered, tempered, made kind and beautiful through the Jesus filter. Jesus paid with His life for this. So huwag nating sayangin at ma. Kita natin ang ganda ng kahulugan na meron tayong tagapagligtas at yun ang ipinagdiriwang. Panginoon, salamat po sa diwa ng kapaskuhan. No matter what day talaga ipinangalak si Jesus, no matter what way this is celebrated, ang ipinagpapasalamat namin, Panginoon, ay mahal nyo kami, sinugo nyo ang iyong anak na si Jesus para iligtas kami sa lahat ng mga unnecessary religious traditions and laws so that we can have a peaceful, kind, and loving life. Pagbulay-bulayan natin ito mga kapatid, ipamuhay at ibigay bilang regalo ngayong Kapaskuhan at sa lahat ng araw. Be with the Lord in silent reflection. Love to you mga pamangkin. Dito tayo mag-aral ng salita ng Diyos. Dito tayo mag-aral ng mga practical na bagay. Magdalanginan para sa isa't isa. Makinig ng mga mensahe. At dito tayo magsasama-sama spiritually sa ating official Ed Lapis YouTube channel na ang address ay Sabi ni Kuya Ed. Remember, dito tayo ha? Sabi ni Kuya Ed ang ating official YouTube channel.